வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பத்தினா டாப் டென் ஃபன்னியஸ்ட் டெத் எவர் ரெக்கார்டட் இன் தி வேர்ல்டு வேடிக்கைத்தனமாக இறந்தவங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்த ஜேவோ மொழியா டிசோசா இவர் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் வந்து இறந்து போனாரு ஏன் இறந்தாருனா அவர் வீட்டில் படுத்துட்டு இருக்காரு பெட்ரூமில் வீட்டில் படுக்கும் போது வந்து அவர் வீடு வந்து தலம் போட்ட வீடு கிடையாது சிமெண்ட் ஷீட் போட்ட வீடு அதனால் வந்து பசுமாடுலாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பசுமாடு வந்து எப்படியோ மேலே ஏறிட்டுருக்கு வீட்டு மேலே ஏறிட்டுருக்கு அதனால் வந்து வெயிட் தாங்க முடியாமல் சிமெண்ட் ஷீட் உடஞ்சி இவர் மேலே விழுந்து இவர் இறந்துட்டார் பசுமாடு முட்டி செத்துது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் பசுமாடு மேலே விழுந்து செத்தது தான் இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததான் நம்ம ரெண்டாவது இடத்துல பார்க்க போகிறது யாருன்னா கிளைமெண்ட் வேலண்ட் ஹேம் இவர் வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் நிறைய பேர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் சரி அந்த வருஷத்தை தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து யூஎஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு லாயர் இவர் வந்து ஒரு கேஸை வந்து டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு ஒரு கேஸ் வந்து இது எப்படி நடந்துருக்கும் எப்படிலாம் ஃபேஸ் பண்ணலாம் எப்படிலாம் வாதாடலாம்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த கேஸ் என்னென்னா ஒரு குற்றவாளி வந்து தன்னை தானே சுட்டு வந்து செத்துட்டாரு சரிங்களா அவர் இறந்ததுனால வந்து எதுக்கு தன்னை தானே சுட்டுக்கு செத்துட்டாரு எப்படி இறந்துருப்பாருன்னு சொல்லி அதை வந்து சும்மா ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி வந்து இவருக்கு இவரு அதாவது தனக்கு தானே வந்து டெமோ ஒன்று பண்ணி பார்த்துருக்காரு அந்த டெமோ பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்குன்னா இவரும் வந்து சஸ்பெக்ட் யார் இறந்தாங்களோ அவரை மாதிரி இவரும் கையில் துப்பாக்கி கற்றுக்கிட்டாரு அதே மாதிரி சுட்டு பார்த்துக்கிட்டாரு விஷயம் அதான் சுட்டு பார்த்துட்டாரு தன்னை தானே தெரியாமல் வந்து சுட்டுக்கிட்டாரு மூணாவது இடத்துல நம்ம யார பார்க்க போறோம்னா கனடா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு லாயர் இவரும் ஒரு லாயர் தான் இவர் பேர் வந்து கேரி ஹோய் இவர் வந்து ஒரு கேஸ் விஷயமா வந்து இருபத்தி நாலாவது மாடில இருந்து பேசிட்டு இருக்காரு அந்த கேஸ் விஷயமா வந்து யார் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க பேசிட்டு இருக்காரு அந்த கேஸ் என்னன்னா வந்து இருபத்தி நாலாவது மாடில இருந்து ஒரு சஸ்பெக்ட் வந்து விழுந்து இறந்திருக்காரு சரிங்களா ஒரு குற்றவாளி வந்து கண்ணாடி உடஞ்சி அதாவது இண்டோல இருக்க கண்ணாடி உடஞ்சி அது மூலியமா வந்து எகிரி குடிச்சு விழுந்து இறந்திருக்காரு இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா வந்து இவர் எப்படி விழுந்திருக்க முடியும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இவரை வந்து யோசிச்சு பார்த்துருக்காரு இவரும் போய் அந்த இருபத்தி நாலாவது மாடியில் உள்ள ஒரு ஜன்னலில் ஒரு கண்ணாடியில் வந்து போய் இடிச்சிருக்காரு இடித்த உடனே கண்ணாடி உடையில ஆனால் கண்ணாடி ஃப்ரேம் வந்து உடஞ்சிருக்கு கண்ணாடி உடையாமல் அந்த கண்ணாடி வந்து ஒட்டிட்ருக்குள்ள ஃப்ரேம் அது வந்து உடஞ்சிட்ருக்கு ஸோ இவர் போய் கண்ணாடியில் இடிக்கும் போது அந்த கண்ணாடி ஃப்ரேமோடு சேர்ந்து இருபத்தி நாலாவது மாடியிலேருந்து தலைக்குப்புற கீழே வந்து இறந்துட்டார் நாலாவதாக நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோன்னா டெபியூட்டி மேயர் ஆஃப் டெல்லி சுரேந்திர சிங் பாஜ்வா இவர் வந்து தன்னோட வீட்டு பால்கனி நின்றுட்டுருக்காரு நிற்கும் போது வந்து நிறைய குரங்குங்கெல்லாம் வந்து இவர் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கு குரங்க விரட்டுன்ற பேரில் வந்து பால்கனிலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டார் இந்த சம்பவம் நடந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அஞ்சாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னா மோனிகா மேயர் இவங்க வந்து மேரி லேண்ட் அப்படின்ற இடத்தோட மேயர் இவங்க யூஎஸில் இருக்க அந்த இடம் இவங்க எப்படி இறந்தாங்கன்னா இவங்க வந்து கழிவு நீர் தொட்டியை வந்து மேற்பார்வை பார்க்குறதுல வந்திருக்காங்க வரும்போது வந்து எட்டி பார்த்துருக்காங்க அப்படியே வந்து தலைகீழ உள்ளே விழுந்துட்டாங்க விழுந்த உடனே பதினைஞ்சு அடி ஆழம் கொண்ட அந்த கழிவு நீர் தொட்டிக்குள்ளே போய் விழுந்துட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் இவங்களால மேலே வரவே முடியல ஏன்னா அது வந்து அந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ கிணமாக இருந்திருக்கு நிறைய குப்பை மற்ற விஷயம்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு சாக்கடை மாதிரி இருந்திருக்கு அதனால் வந்து அவங்களால வெளியே வரவே முடியல கூட உள்ளவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்பயும் அவங்களால வந்து வெளியே வர முடியல கடைசி அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க ஆறாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது செக்வே செக்வேனா வந்து ஒரு மிஷின் அது நடக்கிறதுக்கு பதிலாக அது மேலே கை போய் கையை வச்சுட்டு அந்த மிஷின் மேலே நின்றுட்டு சும்மா போவாங்க அந்த செக்வே தயாரிக்கிற கம்பெனியோட ஓனர் வந்து புதுசாக ஒரு மிஷின் தயாரித்தார் அதாவது மலை மேலே கூட ஏற்றிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு மிஷின் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த மிஷின் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பவராக வேணும் ஸோ அதனால் வந்து மிஷினும் தயாரிச்சாச்சு கடைசியாக வந்து நம்ம அதை ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்காரு ஒரு ஹில் ஏரியா அதாவது ஒரு மலைகள்லாம் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து இந்த மிஷினை கொண்டு போய் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காரு ட்ரை பண்ணும்போது வந்து மலை உச்சியில் வந்து போயிருக்காரு ஒரு கிளிஃப்னு சொல்லுவாங்க மலை உச்சியில் போகும்போது வந்து தப்பி தவறி அவருக்கே தெரியாமல் வந்து மிஷின் கொண்டு ஸ்பீடாக போனதுனால மலை மேலேருந்து கீழே வந்து இறந்துட்டார் இந்த சம்பவம் நடந்த ஆண்டு வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து
பட்ட உடனே இது வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி உட முடியாம கொஞ்ச நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல தர்த்தடிச்சு அப்புறம் தான் இறந்திருக்காரு எட்டாவதா நம்ம பார்க்க போறது யாருன்னா யூஎஸ் நாட்டை சேர்ந்த யூஎஸ் காங்கிரஸ் மேன் மைக்கேல் எஃப் ஃபேர்லே இவர் இறந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பொதுவாக வந்து ஷேவ் பண்ணும்போது கத்தி பட்டு கூட இறந்துருப்பாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் ஷேவிங் ப்ரெஷ்ஷு பட்டு இறந்ததுன்னா இவராக தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஷேவிங் ப்ரெஷ்ஷில் வந்து ஆன்தராக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேக்டீரியா வந்து இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு நோய் வந்து அந்த ப்ரெஷ்ஷில் இருந்திருக்கு அந்த நோய் எப்படி வந்து பரவும்னா ஆடு மாறு கோழி இந்த மாதிரி கேட்டில்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த நோய் வந்து பரவும் அது வந்து எப்படி ஒரு ப்ரெஷ்ஷில் பட்டுட்ருக்கு பட்ட உடனே வந்து அது தெரியாமல் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை ஆந்திராக்ஸ் நோய் வந்தவங்க வந்து நூற்றுல ஐம்பது பேர் மட்டும் தான் பழக்க முடியும் இவரை வந்து அந்த டைமில் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்திருக்காரு நோய் வந்து சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகி இவர் இறந்துட்டார் ஒன்பதாவது இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ராஸ்பர்க் அப்படின்ற ஒரு சிட்டி வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டாம் வருஷம் வந்து ஒரு நிறைய பேர் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க நடு ரோட்டில் ஸ்ட்ரீட்டில் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க ஏன் டான்ஸ் ஆனாங்கன்னா அது இன்றைக்கு வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல ரீசன் வந்து கிட்டத்தட்ட பல நூறு வருஷங்கள் ஆச்சு ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் யானே தெரியல அதுக்கான காரணம் வந்து ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த பொண்ணு கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆட முடிச்சிட்டாங்க கடைசியாக வந்து நூறு இரநூறு பேர்னு சொல்லி டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காங்க மாசக்கணக்காக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் அவங்க ஏன் டான்ஸ் ஆடினாங்க எது காட்டினாங்கன்னு தெரில மாசக்கணக்காக சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் டான்ஸ் ஆட என்ன ஆகும் நமக்கே தெரியும் கடைசியாக வந்து நூற்றுக்கணக்கான பேர் இறந்துட்டாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுக்கான காரணங்கள் தெரியல பத்தாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பவுல் ஜி தாமஸ் இவர் வந்து ஒரு உள் ஃபேக்ட்ரியோட ஓனர் அதாவது உள் மில் இந்த மிருகங்கள் தோல்லாம் வந்து பதப்படுத்தி அதை வந்து துணி மாதிரி மாற்றி தைப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தோட ஓனர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இவர் வந்து இறந்திருக்கார் எப்படி இறந்தார்னா இவர் ஃபேக்ட்ரியில் நிறைய மிஷின் இருந்திருக்கு அதில் ஒரு மிஷினில் வந்து சும்மா ஏதோ மிஷின் ரிப்பேருக்காக வந்து செக் பண்ணியிருக்காரு செக் பண்ணும் போது வந்து தெரியாமல் வந்து அந்த மிஷினுக்குள்ளே விழுந்துட்டுருக்காரு விழுந்த உடனே எயிட் ஹண்ட்ரட் யார்டு அதாவது எட்நூறு யார்டு ஒரு யார்டுனா மூணு அடி எயிட் ஹண்ட்ரட் யார்டுனா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அடி அவ்வளோ நீளமான அந்த மிஷின் கன்வெயரில் வந்து இவரோட டெட் பாடி வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கு கடைசியாக நெசுங்கி பிதுங்கி செத்துட்டாருன்னே சொல்லலாம் எவ்வளோ நேரமாக என்னோட வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி